நம்ம வீடியோவில் கொமேரிஸ் கட்டிங் பிளேன் மெத்தட் பார்ட் டூ பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் டேபிள் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் டேபிளில் வந்து எக்ஸ் ஒன் வந்து என்டர் ஆகும் எஸ் டூ வந்து லீவ் ஆகும் நம்மளோட கீ வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ ஸோ செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் டேபிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீ வேல்யூ விருந்த ரோவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீ வேல்யூ கொண்டு டிவைட் பண்ணி எழுதுவோம் ஓகே சார் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ டிவைட் பண்ணி எழுதும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் ஒன் வந்து என்டரி வெரியபிள் ஸோ எக்ஸ் ஒன் நீங்கள் எழுதியிருக்கோம் அதோட கோஎஃபிஷன் எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து நேர்ந்து டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல ஒன் வரும் அதுக்கடுத்தது சீரோ டு பை டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ என்னது ஸீரோ அதுக்கப்புறமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ அப்போ இது ரெசி போக்கில் போகும்போது த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணால் என்னது மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ பை த்ரீ ஸோ ரெசி போக்கில் வரும்போது த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருந்துச்சு சொல்யூஷனில் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீக்கும் அதே மாதிரி ரெசி போக்கில் போட்டால் என்ன வரும் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் பை டூ ஓகேவா ஸோ இந்த ரோ வந்து பிரைவேட் எலமெண்ட் வச்சு டிவைட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்டோட வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் டூ ரோவில் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஓல்டு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ எழுதி நியூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த இடத்துல ஜீரோ வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஓல்டு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ரீவியஸ் டேபிள் பார்த்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஓல்டு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ எழுதியாச்சு ஸோ நியூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வந்து நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அப்படிதானா ஸோ நியூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வந்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நியூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒனில் இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஓல்டு வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டூவில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல ஜீரோ வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ இங்கே வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூவை ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ இருந்துச்சு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூவை ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ த்ரீ த்ரீம் கேன்சல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நைன் பை டூ ஸோ நைன் பை டூ இங்கே இருந்துச்சு அப்போ இங்கே வந்து ஒன் பை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் த்ரீ கேன்சல் ஆகுமா ஸோ த்ரீ கேன்சல் ஆகி இங்கே என்ன இருக்கும் த்ரீ பை டூ ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து மைனஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தா வேண்டாம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்கு ஜீரோ கிடச்சிரும் அப்போ எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் ஒன் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன எடுக்கும் டுவெண்ட்டி டூ வரும் அப்படிதான் மேலே ஆகும் டுவெண்ட்டி டூ எல்சிஎம் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ இங்கே நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பை டூ ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டேபிள் கொடுக்கும்போது மேலே என்ன வரும் செவன் கீழே வந்து டுவெண்ட்டி டூ அப்போ செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட் ரோவில் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்ட் ரோ காப்பி பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து இசர் ஜே ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இசர் ஜே ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டென் இன்டூ எக்ஸ் ஒன்க்கு நேராக இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ இருந்தது ஜீரோ அப்போ டென் இன்டூ ஜீரோ என்ன ஆகும் ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் இன்டூ ஒன் எனது செவன் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் செவன் இங்கே என்ன வரும் டென் ஸோ அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன வரும் செவன்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் சேரும்போது மைனஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ரெண்டே பண்ணால் என்னது சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கடுத்தது இந்த இடத்துல வேல்யூ பாருங்கள் டென் பை டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதுக்கடுத்தது இசர்ஜே மைனஸ் சிஜே ஃபைன
இன்டீஜர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படித்தானே ஆண்ட் இன்டீஜர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்களா ஸோ அது வந்து இன்டீஜர் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனல் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் இன்டீஜர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இன்டீஜர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொமேரிஸ் கட்டிங் பிளேன் மெத்தட் படி நம்ம வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு நியூ கான்ஸ்ட்ரெயின் கொண்டு வரும் ஸோ அந்த நியூ கான்ஸ்ட்ரெயின் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்றும் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது எக்ஸ் டூவும் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நாம் லட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன்று எடுக்கனா எக்ஸ் ஒன் எடுக்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ் டூ எடுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஒரு கண்டிஷனாக வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோங்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டெப் டூ என்னது இன்ட்ரடியூசிங் கொமேரியன் கான்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இது ஸ்டெப் ஒன் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம் ஸோ சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது இசெட்டுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை டூவும் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு வந்து நைன் பை டூவும் இஸ் எக்ஸ் டூக்கு வந்து செவன் பை டூவும் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃப்ராக்ஷனில் எல்லா வேல்யூவும் கிடச்சனால இன்டேஜஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரீவியஸ் டேபிளில் இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல அதாவது ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ எஸ் டூ ஈக்குவல் டூ செவன் பை டூ அதை அப்படி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் டேபிள் வந்து காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் சரியா எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த செவன் பை டுவெண்ட்டி டூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்டீஜுவல் பார்ட்டாகவும் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டாகவும் என்ன பண்ணுறோம் செப்பரேட்டாக பிரித்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ அப்படி எழுதும் பொழுது நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்னா நம்ம பிரித்து எழுதக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் எப்படி தான் இருக்கணும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் அதாவது இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ்லேயே இருந்தாலும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்களேன் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்குது இந்த இடத்துல அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதை நீங்கள் இன்டீஜுவலாகவும் ஃப்ராக்ஷனாகவும் எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து த்ரீ கொண்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மேலே என்ன வரும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ பேலன்ஸ் டூ ஸோ அப்போ இதை எப்படி எடுக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டில் எப்படி நம்ம வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீயை வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கோம் அப்படின்னா மேலே ஃபைவ் பை த்ரீயை வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் ஒன் பை இங்கே என்ன இருக்கும் மேலே வந்து நம்மளோட கொஷின் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் கீழே வரக்கூடிய ரிமைண்டர் டூவும் நம்மளோட அந்த டிவைசர் வந்து த்ரீ ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா அந்த ஒன் பை த்ரீ அதாவது மேலே உள்ள கொஷின் டிடட் பை டிவைசர் இந்த ரிமைண்டரை வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அப்படி எழுதும் போது நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நெகட்டிவ் நம்ம எங்கே போடணும் அந்த நெகட்டிவ் சைன் எதில் போடணும் அப்படின்னா இதில் போடுற நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டில் போடாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டீஜுவலில் போட்டு அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் இன்டீஜுவர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் த இக்வேஷன் இன் டூ அண்ட் இன்டீஜுவர் வேல்யூ அண்ட் அ ஃப்ராக்ஷனல் காம்பனன்ட் ப்ரொவைட் தட் த ரிசல்ட்டிங் ஃப்ராக்ஷனல் காம்பனன்ட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரூல் அதாவது நம்ம வந்து நான் இன்டீஜர் கோஎஃபிஷன் அதாவது இதானே நான் இன்டீஜர் கோஎஃபிஷன் எஸ் ஒன்னோட கோஎஃபிஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இன்டீஜர்லேயா இருக்குது இல்லை நான் இன்டீஜராக இருக்குது ஸோ இந்த கோஎஃபிஷனை நம்ம வந்து எப்படி இது பண்ணுறோம் அதை வந்து டூ பார்ட்ஸாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து இன்டீஜர் வேல்யூவாகவும் இன்னொன்று வந்து ஃப்ராக்ஷனல் காம்பனண்டாகவும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு ரிசல்ட்டிங் ஃப்ராக்ஷனல் காம்பனண்ட் எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படி தானே நம்ம பாயிண்டில் வரும் டெசிமல் லவர் அப்போ என்ன நமக்கு இன்டீஜர் பார்ட்டு ஜீரோ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்து செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ டேரக்டாக எழுதுங்க ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதை டிவைட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா போட்டுட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கு நம்ம என்னது இன்டீஜர் பார்ட் ஜீரோ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதை அப்படியே எழுதியிருக்கோம் எஸ் டூ ஈக்குவல் டூ செவன் பை டூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதுவும் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அதாவது இதோட மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்க செவன் இங்கே வந்து டூ இருக்கும் அப்போ என்னது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ
ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகிட்டு ஈக்குவாலிட்டிக்கு ஒரு கான்ஸ்டென்ட் புதுசாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த புது கண்டிஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இந்த அல்காரியத்தில் கட்ஸுங்கிறது என்னது ஸ்பெஷல் கான்ஸ்டென்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் த ஆப்டிமல் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் நமக்கு ஆப்டிமல் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள்லேருந்து கிடச்ச ஒரு வேல்யூ ஒரு ஃபில் கண்டிஷனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ் ஒன்றுக்குனா எக்ஸ் ஒன்றுக்கு நேராக எந்த வேல்யூ ஃப்ராக்ஷனலில் கிடச்சிச்சோ அந்த ஃப்ராக்ஷனல் கிடச்ச அந்த வேல்யூக்கு நேராக உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கண்டிஷனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம கட் ஒன்னுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது நமக்கு கட் ஒன் கட்டுனா என்னது இங்கே கண்டிஷன் தான் சரியா சரி இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரியல் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும் இதோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ